。兄弟们，大家好，三人两床一车，自驾游青藏高原。现在我们来到了甘肃，然后我兄弟已经回去了，小军已经回去了。你们看啊，这就是小军睡觉的床，然后他的被子、手机支架，还有他的棉鞋都在这里的。他跟我们一起出门自驾游一个多月了，就是想回去探一下亲，看一下老婆孩子。现在已经吃过早饭了，这里的天气太冷了，你们看山上雾蒙蒙的。我们准备马上开始出发了。昨天我们就是从这个隧道出来的，然后我们现在往这个方向走。昨晚上啊，我们的车就停在这里过夜。你们看一下，这里是祁连山国家公园，我们现在在甘肃的啊，这里的风景非常的漂亮，但是现在温度只有一两度了。好了，朋友们，开始出发了。好大的雾霾呀，而且还在下雪。今天又开了一百多公里，然后今天晚上就不走了啊，就在这里露营了。现在这里的温度特别低，我感觉今天晚上可能会下雪。你们看一下，我这个车上都结冰了。你们看一下这个车上，这些，还有你们看这里，全部结冰了。这边，刚刚那个挡风玻璃上面掉下来的这个水，全部结成冰了，厚厚的，车灯都看不见了。全部被那个冰挡住了。兄弟们，给你们看一个东西啊，我从来没见过，这是什么鬼？你们看我车轮胎上面的，你们看这个，我的天呐，这是冰呐，结冰呐！这个冰块看见没有？接到这个这个上面的，你看，真好玩，太牛了！第一次见这个东西啊！你们有没有发现过这种情况？你们看这得有多冷啊！你看这里，哇塞！今天晚上就在这里露营了。今天开了一百多公里，给你们看一下我们的露营环境。我们现在所处的位置是甘肃省和内蒙古的交界处。你们看啊，这旁边就是国道，往这个方向走就是银川，然后这个方向的正前方就是腾格里沙漠。明天啊，我们就要去穿越腾格里沙漠，然后今天晚上就在这里露营了，离马路也比较远，然后这里还有一个信号塔，所以说晚上这里有信号。你们看这些地方啊，已经感觉就是快沙漠化了，因为现在离腾格里沙漠很近嘛。在这个旁边发现那个牌子，上面写的“此处已投放鼠药，禁止放牧”。难道这里晚上有很多老鼠吗？不会爬到我车上去吧？就是潜意识啊，有一个老鼠就爬到车上去了，就是找了一晚上才找到那个老鼠了。今天晚上要小心一点，把那个门关好。电视，挖坑。给兄弟们看一下，自驾游怎样上厕所？看见没有？他现在就在挖坑了，因为这里的土质比较疏松啊，所以说他一只手就把这个坑挖好了。现在这里的风好大。哎，上个厕所好难呐、啊，兄弟们。好了，钻进去了。华嫂上完厕所，她说有点饿了。刚刚在那个甘肃那边买的一袋西瓜，这也不知道是什么瓜啊，比较小。刚刚买的时候，她说这个是当地的沙地西瓜，也不知道好不好吃。这个西瓜是啥品种啊？第一次见啊！你们看这个皮，这样按都按得动。哇，怎么是白色的呀？试一下好不好吃？我感觉应该不好吃从。从来没有吃过。好不好吃？甜的还是苦的，还是酸的？不像西瓜。不是西瓜呀。<笑>不好吃是不是？嗯。我来试一下。哇，怎么还有这个黑色的瓜子啊？嗯，水分比较多啊，但是不怎么甜。看见没有？这个就是你们平时买那种西瓜籽儿，看见没有？我感觉可能这个还好吃一点，我尝一颗试一下。我们吃一下这个种子，特别香。
刚刚吃完西瓜，然后就在这里睡了一会儿。现在睡醒了，感觉好累，然后肚子也饿了。现在准备开始起锅烧油，做午饭。燕子，你准备跟我做啥好吃的？太饿了。<笑>做啥？炝炒白菜，然后一个生的蒜苔。今天我们要去根河漠河，然后我现在记录一下，我们需要买什么装备。这次冬季自驾游东北的这些需要的用品啊，我现在已经写在本子上面了。因为东西有点多，所以说现在把它写出来，到时候就是去买就可以了。你们看一下啊，这些东西真的是少一个都不行。睡袋两个，高山气罐三十瓶。零 W 的机油、防冻液、头套三个、皮手套三双、衣服、裤子、雪地靴、防滑链、七星罩啊！我们的七星罩也不行了。总共这些加起来八千块钱。如果说还要买那个雪地胎的话，那个开销就太大了啊，可能花个一万多块。所以说雪地胎暂时就不买了，到那边再说吧。放入白菜，整个车里面都是油烟味，太香了。菜做好了，我们看一下，这个是生菜蒜苔，然后炝炒白菜。兄弟们，菜做好了，开始吃饭了。昨天晚上在这里睡了一晚上，外面的车太吵了。然后今天啊，我们要穿越腾格里沙漠，马上出发了。现在把地扫一下，你们看一下这个大货车，太多了。昨天晚上睡觉都没睡好，给我打一点水，洗脸了。哦，兄弟们，到黄河了。你们看啊，这下面就是黄河。现在我们在宁夏的中卫市，然后那边就是腾格里沙漠，我们马上进沙漠了。现在我们穿越腾格里沙漠，到阿拉善左旗，还有二百零五公里。我们今天晚上就在内蒙古的腾格里沙漠里面过夜了。腾格里沙漠里面是有牧民的，有放牧的啊。因为腾格里沙漠里面它有草原，呃，像以前我们去过那个新疆的塔克拉玛干沙漠，那个里面就是荒无人烟，因为那里面基本上不长草，所以说啊，没有草就没有牧民。然后今天晚上这个位置啊，这个位置它有草原，所以说它是有牧民的，还有骆驼，有那个驴，有羊。明天我们往前面走，前面的话就能够看见那种完全沙漠化的那种地方了，啊，今天就不看了，今天太累了。天气好了，洗个头，你看这个头发，<笑>啥叫高反？你们看下了高原，这个都变薄了，然后这个绳子已经松了，全部都松了。我这个油箱盖怎么掉了呀？我现在重新弄一个啊！你看，上面到处都是泥。我准备用这个酱油瓶子来搞一个油箱盖
，做好了，这样就可以挡灰尘和防水了。刚刚我又把这个重新洗了一下，然后你们看啊，这个太空旷了，然后风一吹可能会掉这样。所以说啊，我现在又搞了一个小一点的，你们看这个，看到没有？非常的紧，这样的话就比较好。这里发现了好多骆驼。你们看，哇塞！别怕啊，我还怕你。好大。Hello， Hello， 他看着我。去那个腾格里沙漠怎么走啊？啊，兄弟。腾格里沙漠怎么走？你知不知道？腾格里沙漠怎么走？前面到收费站了，在内蒙古啊，就是走那个国道，它也会收费。刚刚收费十块钱，也不算贵啊。英雄费碎了掉，终于到了阿拉山，英雄会碎掉。我身后就是阿拉善英雄会塑雕广场，你们看一下，好壮观！你们看一下啊，这上面有三台车，那两台车在那个上面，然后这台车在这个马路中间的上面。这个车好像是真的。往前面走就是沙漠了。我的天哪，真漂亮！喜欢沙漠越野的可以来一下这里啊。阿拉善英雄会，兄弟们，请教大家一个问题啊！刚刚华嫂说的那个骆驼啊，那个驼峰啊，他仔细观察了一下，他说有些骆驼呢，你们看一下啊，那个驼峰是立起来的，是立起来的；有些驼峰呢，它是烟不搭稀的啊，是软的。他就问一下这个是什么情况？到沙漠啦！今天又开了一百五十公里，然后今晚上就在这里露营了。你们看一下今天晚上的这个露营环境，太舒服了。这后面就是沙漠，梦想沙漠公路。然后这里还有一个信号塔，你们看啊，全是沙漠。车就停在这里过夜了。然后这边还有一个垃圾桶，这块牌子啊还能够挡风。这个沙漠地走起来不好走啊！哇塞，你们看前面啊，一望无际全是沙漠。望不到尽头。今天早上吃什么？江西米粉。又吃粉，这个调料看起来也太没胃口了。我们去沙漠里面看一下有没有什么好的调料。前天我刷视频的时候刷到了，在内蒙这边这种沙地上面有那个沙葱，据说那个东西很好吃，营养价值很高。我们去找一下啊，这边有没有？兄弟们，才走不到两百米，你们看。这个就是沙葱，这里还有，这个，这个这么大，这个可以了啊，我们直接拔掉。这个沙葱的味道跟那个家葱的味道差不多，但是没有那个家葱的味道浓，这个味道它比较淡。我们再到这前面去找一点。刚刚我发现啊，这个围栏里面的比较多，像那里面，但是进不去。半个小时不到，找了这么多，这就是沙葱。但是有点小啊，这个，这个、可能这里的土地不怎么肥沃吧。先打点水，把它洗干净。昨天晚上我们的车就停在这里过夜的，因为昨天看见啊这里有点窄，所以说我把车倒进来，往里面停了一点，这样比较安全。然后这边就是内蒙古的一级公路，这个一级公路是要收费的。开始切沙葱了，这个沙葱肯定好吃，好香。你们看一下这个沙葱和家里面的葱还是不一样。它是实心的，它不是空心的。这个是不是沙葱啊？有没有搞错呀？没有。撒入沙葱。哇塞！看一下啊，色香味俱全。尝一下味道怎么样？嗯，非常的香，好吃。吃过早饭了。现在我们前往内蒙古的巴彦淖尔市
，这个就是内蒙古收费站的发票，你们看一下啊。嗯、呃，贷款收入收费是为了还贷。这边全是沙漠，然后这地上这些就是防风固沙的一些设备。你们看，这个就是阻挡风沙的，防止风沙往这个马路上面吹。太牛了，这个，这一片全是。这些地方的风好大呀，我眼睛里面现在都进沙子了。这里风太大了，马路上全是沙子。外面的风太大了。我的房车里面都弄坏了，我出去看一下。哇塞，我的天哪，房车这里都被吹坏了。刚刚风太大了，这里啊，以前是用这个扎带补起来的，这里没有弄坏。然后你们看这里，你们看呐、啊，这是两根扎带呀、啊，这里也是两根。刚刚开着开着啊，我听见嚓的一响。然后这里就被吹开了，现在我把它补起来吧。这房车里面这个扎带也吹断了，你们看一下，这里也断了。现在重新弄一根新的，从这里穿进去，把这个房车里面这个隔热棉把它修起来。冷死我了！低配版的房车终于修好了，继续出发。车终于修好了，但是这个地方没信号，现在去找个有信号的地方露营了。这些地方全部都是这个样子，荒无人烟，然后外面的风也很大。兄弟们，又开了几十公里，现在终于找到了一个有信号的地方。今天晚上就在这里过夜了，我再把我这个房车修理一下。今晚上就在这里过夜了，好不容易前面发现了一个信号塔。然后这边啊，就是荒无人烟，就像那个无人区一样，一个人都没有。你们再看我这个车，这个绳子全部松了。我现在要把这个绳子啊，把它解下来，重新把它捆好一点。哇！好了，修好了。现在不松了啊，这个。这就是昨晚的露营地，一望无际。今天的天气真好。昨晚在这里露营的时候，到了晚上，有一个人啊过来问我们是干嘛的。我说我们是旅行的，他还以为我们是偷牦牛的。他说啊，这一片，这一片草场都属于他管，他养的有骆驼、有牛、有驴，还有羊。啊，还以为我们是那个小偷，就是开我们这个货车旅行了、啊。在外面啊，经常有人误解我们，以为我们是那个小偷啊，所以说特别尴尬。好了，兄弟们，今天晚上就不在这里了啊，免得待会那个人又过来了。我们今天晚上继续往前面赶路，给你们看一下在驾驶室怎么充电啊。把钥匙打开，把这个逆变器插到这个点烟孔里面去，然后把这个逆变器打开。看没有，现在开始工作了，啊，然后把这个充电头充上就可以了。开始出发了，又见沙漠了。车里没油了，加点油。看一下内蒙的油价啊，六块五毛八。今天又开了一百公里，然后今天晚上就在这里过夜了。我现在啊要去把我的车弄一下，要不然冬天太冷了。兄弟们
。今天晚上这个露营地太舒服了，你们看啊，这里有这么多石头，然后上厕所的话就在那个坑里面就可以了啊，直接就说不用挖坑了，直接埋起来就可以了。然后你看那里有个信号塔，啊，所以说又有信号，太舒服了。快到冬天了，现在我把这个车该补的补一下，你们看啊，这里有个洞，通风的，还有这里，你们看。你们看，一开车啊，这里是透风的，太冷了。我现在把这里加工一下，先用扫把简单清扫一下，再用我们擦身体的这个湿巾，把这个地清扫干净，开始补了。然后用这个焊接剂把它粘起来，先打一点，再用这个垫胶布把它粘上去就可以了。然后我们再把这个盖子盖上，再用这个透明胶带把那些透风的地方把它粘起来就可以了。你们看一下，这里特别透风，开车的时候那个脚特别冻，全部把它密封起来，这样就可以挑战根核了。现在你们看一下，这里已经粘起来了，这里也密封好了，这回不冷了。兄弟们，车修好了。现在准备把这的西瓜安排了，这个瓜不能吃啊，只能够吃里面的那个种子，怎么搞不来呀你？这种西瓜就是吃这个种子，这个黑色的，他自己发明啊。现在用这个勺子，把这个西瓜籽这样搞出来，还有五个，再来选一个大一点的。哇，这个不错！三十块钱八个西瓜，剥了这么多瓜子，是不是这个瓜子的味道太香了？你们看一下，这个顶棚上面全是苍蝇！哇，我的天，这怎么搞啊？西瓜子弄好了。现在开始起锅烧油，但是你们看一下啊，这个七星灶已经坏了，全是烟，这个锅底你们看，乌黢麻黑的，到时候换一个七星灶。以前我们是三个人一起旅行，现在就剩我们两个人了，然后我就把我床下面的这些全部东西搬到这个车头去。以前我那个朋友就睡这里，这就是他的床，他说他不来了，现在我们把东西搬到这里来。我把被子给他叠起来，到时候回去还给他。他的东西已经收拾好了，我们把东西搬到这个床板上来。现在我们把床下面的东西全部拿出来，还有很多。现在床下面的东西就比较少了。我们现在前往啊内蒙古的包头市。昨天晚上这里的温度最低温度零下三度啊，然后我车里面还是加了零号柴油。从今天开始啊，就必须加负号柴油了，要不然这个油它会冻油的。把楼梯拿上去，锁门出发了。有朋友问我们在外面做饭那个气是怎么去换的，现在我们车里面那个就没气了。我们通过导航，现在找到了一个换气的地方，我们过去看一下。到液化气站了，你们看这里这么多瓶子，好了，充满了。这一罐气啊，四十五块钱。导航看一下周围有没有液化气充气站，如果说没有的话，你就到县城去问别人就可以了。来到了蒙古大草原。这里的风景好漂亮，那边还有蒙古包，太漂亮了，一望无际。车里面没多少油了，在这里加点油。终于在这里加到了负三十五号的柴油，这样就不怕冻油了。你们看一下油价啊，七块六。朋友们，今天晚上就在这里过夜了啊，就不走了。
。刚刚有一个师傅，他的手机没电了，然后把我的充电宝借给他用一下。啊，现在我问一下他，我这个车能不能够去根河？师傅你好。请问一下一个问题啊，就是我那个货车能不能去根河？因为没有来过北方，就想跟你请教一下。行，那你上来慢慢聊。上来呀，好的。哇塞，这个车好高啊，太气派了，这么高。哎呦，哇塞，太牛了！请教一下我那个车去根河行不行呢、啊？因为你们的经验比较足一点。嗯，行是行，你必须得按照那个柴油预热。柴油预热，对啊，安装柴油预热才行，不然那边天气比比较。那得花多少钱呢？安装一个？这一千大几？一千大几？左右，对。不安装行不行？不行，不不安不安装去不了。不安装绝对打不着火吗？对，打不着火，天太冷了那边，比这边都冷。那我去看一下你那个机器。行，你们看一下啊，这个东西就是柴油预热系统，启动的时候靠电瓶启动。然后的话，在冬天零下几十度的环境里面，它就能够给这个车发动机的机油，还有水箱的水啊，能够给它预热到七八十度。这样的话，不管多冷，这个车就很容易打得着。启动了以后，它就用这个，这里是加的油啊，它就耗油，就用油就可以了。所以说这个设计非常的科学啊，兄弟们，我也想弄一个，不弄的话肯定去不了根河。哇塞，你们看一下这个师傅拉了这么大一个房子。这是一个水泥房，有二十多吨重。第一次见拉那个水泥房的，你们看这个空间里面，好大呀！这才是真正的房车呀，兄弟们。然后用这个啊槽钢把这个房子垫起来，这里再弄上这个胶皮，这样就能够防滑了。兄弟们，情况就是这个样子了。刚刚那个师傅说的，像我这种货车，在他们当地。就是冬天的时候，如果说不安装这个柴油预热系统的话，也是打不着的。所以说我也不知道怎么办。现在啊，昨天晚上最低温度零下五度，睡觉睡到半夜就被冻醒了。你们看一下，车里面的水都冻了。嗯、现在天亮了，外面还有太阳，但是你们看一下现在的温度，只有一度。现在在内蒙古的固阳。再给你们看一下我们喝的水，你们看这里面全部结冰了。这桶大的水里面，看见没有？全部结冰了。最后再给你们看一下我们大水缸里面的水，看见没有？全部结冰了。现在已经没多少水了，在这些地方已经不好打水了。有朋友问我们自驾旅行多久洗一次澡？现在到冬天了，在内蒙这些地方也不好打水，所以说我们现在基本上就一个月洗一次澡。嗯、呃，今天早上这个洗脸的话，可能都不会洗了啊，为了节约用水。现在准备开始起锅烧油了。今天早上吃什么？吃什么？吃粉呢？这就是昨晚的露营地啊。这边是国大，开始煮粉了。然后你们看一下，买的蔬菜。你看都冻坏了，白菜上面还有冰。你要干嘛？他要挖坑了。现在天气冷了，太阳能板，这个充电越来越慢了。刚刚充了一会儿就没电了，怪不得你们看，板子上面都结冰了。我说怎么现在还不能够充电？开始放调料喽。上大餐了，兄弟们，开始吃早饭了。好冷啊！嗯，好咸呐。好了，把锄头拿上去，准备出发了。我在内蒙古见的最多的农作物就是眼前的这个向日葵，你们看一片。我们近距离看一下，这个向日葵好小啊！哇塞，太多了，又要开始收费了，到收费站了。
贵贵 C， 贵 C Z D 三幺六，多少钱的？十五块。今天又开了一百多公里，今晚上就在这里露营了。今天晚上这个露营点啊，是我们有史以来最舒服的一个露营地点。这里周围都没有人，你们看一下这个露营地爽不爽？风景特别漂亮，视野特别开阔。最主要啊，这里有这么大两个信号塔，你看不缺信号，还有这边有这么多风力发电，真的太爽了，要啥有啥。这里有信号，有风景，还比较安静。不管你怎么喊，都没人听得见。然后现在是半夜的两点钟，你们看一下现在的温度。把你的手机给我，你们看一下啊，现在的温度是零下两度，在内蒙古的。刚刚晚上吃过饭，这些碗筷还没有洗，因为晚上太冷了。明天早上太阳出来再洗吧。现在我出去看一下外面。哎呀，把这个窗帘。先这样，搞开，出去看一下。哇，这就是我们低配版的床车，我们就是开这个床车旅行的。我们睡在这个货箱里面，太冷了外面，不行，睡觉了。把这个放下来，这样打起来。不行，外面太冷了，还是睡觉，但是不一定睡得着。你在干嘛呀？啊、你也睡不着吗？已经睡了半个小时了，现在都还没睡着。外面太冷了，把这个头钻到被窝里面来。哎，兄弟们，我这段时间经常失眠，也不知道是为什么，有没有什么办法呀，能够睡着？你们听一下外面，静悄悄的，啥都没有。哇，这个房车好漂亮。开始吃早餐了，哇塞，不错，看起来。你们听一下，这些地方的风好大，我用胶布把这些缝隙的地方全部粘起来了，这样的话风就吹不进去了，要不然晚上太冷了。吃过早饭，准备出发了。我们今天前往内蒙古的乌兰察布市，还有两百公里。哇塞，好多风车！这些地方好多风力发电大风车，然后这里还发现了他们的翅膀。你们看这个翅膀，好宽，这个翅膀的宽度应该和它一样高。然后长度的话，你们看啊，从这个位置到那边，我感觉差不多应该是五十米吧。太壮观了，这个，你们看这个翅膀，哇塞，刚好三片啊。哎，这个翅膀它还是弯的。看，它不是直的，太漂亮了。在内蒙这些地方啊，发现了很多这样的地窖。有天看见那些当地的人，把那个萝卜啊，就运往这个地窖里面，就是因为这些地方冬天的时候零下三十度，太冷了，菜会冻坏，所以说放在这个地窖里面把它储存起来。地窖的上面还发现了这种白色的管子，哇，好深！这个管子是不是烟囱管呢、啊？应该是用来排气的，这个烟囱管好深了、啊。哇塞，你们看一下，这里好多草，这就是冬季深处用来过冬的草梁。你们看，这是什么草啊？哇塞，这么多！兄弟们，今天又开了一百多公里，今晚上就在这里露营了。然后今天买了很多东西。
。今天采购了很多蔬菜，你们看这么一背篓全是，还有我最喜欢吃的芹菜，还买了方便面，然后还打了两桶水。这个水看起来就是太脏了，你们看白色的，没有办法了，在这些地方不好打水呀、啊。你们看，就像那个荒漠一样，那个打的水只能够用来洗脚或者用来擦一下身体。喝的水和那个做饭的水，你们看啊，这里买了这么多大桶的矿泉水，这个矿泉水十块钱一桶，还买了这么多方便面。有时候如果说那个黄嫂不喜欢做饭，就吃泡面。现在的时间是下午四点整，你们看一下这个太阳已经快落山了，现在就是越往那个东北走，黑的就越早了。今晚上就在这里过夜了，在前面这一片全是向日葵。你看那里啊，还有人在那里收割向日葵，在旁边这上面就是一个大的垃圾场。他用那个冷水洗菜，你看吧。节约用液化气吗？不用节约，那个液化气没有了就换嘛。Tomorrow， 朋友们，大家好，自驾旅行快两个月了，今天我们终于又住上了宾馆。然后啊，前面几天我的手机屏幕摔坏了，到这里来第一次修手机。第二个事情就是，我们接下来的旅行要去东北冷气根河，那里的温度啊，最低温度是零下五十八度，那边呃太冷了。像我们这个装备啊，人身上穿的东西，还有我那个车的装备啊，根本去那边是不行的，车会冻啊，直接打不着火。所以说啊，第二个事情就是买了很多装备，差不多买了八千多块钱的啊，所以说要在这里等包裹。然后现在啊，我们是在内蒙古的乌兰察布市，嗯、呃，还没有吃早饭呢。我们准备现在点个外卖吧。我们就不出去乱走了，我们就点个外卖，在这里待两天。包裹到了，继续出发。这个房间太舒服了，你们看这里，还有这个暖气片。然后外面啊，那就是我的房车，停在那个停车场的。我们选了一个标间啊，因为那个单间。那个空间太小了，还有就是昨天，我们把这些衣服全部洗了，洗了一天的衣服啊，洗了一一大包洗衣粉都洗没了。你们看衣服那里，全部都洗干净了啊，有些已经拿到车里面去了。然后你们再看一下这个厕所，啊，我最不喜欢的就是这种马桶，还有最不舒服的就是这个墙，它不隔音，兄弟们。昨天晚上啊，就是昨天前天。我们在这里都听得见隔壁有人在说话，所以说这个也太不舒服了。还不知道这个房间里面是不是高配的啊？有没有那个摄像头之类的？啊，看一下，我们可能还要在这里待个两天。刚刚来了一个打扫房间的阿姨，她说要不要打扫一下卫生？我说不用了啊，反正将就一下吧，又不是很脏。像我们以前旅行，呃，就是快一个月没洗澡都过来了。外卖到了，口罩戴上。这个外卖还不错，用这个保温袋包起来的。现在里面还有温度。现在我们拆开啊，看一下。三份饭了。这是米饭。你有三份米饭吗？送给你的吗？我们打开看一下是什么菜，肥肠，肥肠，土豆丝，土豆丝，尝一下这个肥肠怎么样？这个味道真的不错，很好吃。再吃一下这个土豆丝。土豆丝不怎么好吃，你们看，吃饭都没空，还要看电视，真的是个不好的习惯，一下就干完了。他还在吃，这些东西就是我这台车冬季自驾游冷极根河的必须装备，没有这些东西是不行的。首先看一下。这个七星罩用了两年了，已经不行了，所以说买了一个新的。这是一个头套啊，用来防风。你们看，就是要戴那种，看起来还是蛮漂亮的
，然后买了两双手套啊，这种露手指的手套，因为要不然那个玩手机啊不方便。然后这个就是发泡胶，发泡胶就是啊，到时候把这个车里面有缝隙的地方，用这个发泡胶把它填起来，这样的话那个冷风就吹不进去了。然后还买了一个温度计，你们看啊。最低温度零下三十度，这个是柴油防淋剂啊，因为我我这个货车是烧柴油的，柴油的话在那种极寒之地啊，它会接纳，会动油，所以说把这个防淋剂加进去的话，它能够降十个号啊，降十个点。比如说我加负三十五号的柴油，如果说气温啊。达到零下四十度的话，那个柴油它就会动，所以说把这个加进去的话，那个负三十五号的柴油就能够变成啊负四十五号的柴油，所以说这个是我这个货车自驾游冷结的必备品，这是一个燃油燃油宝啊，把这个车里面发动机的那个积碳把它清理一下，呃，这是两双雪地靴，啊、呃，还有买了三百个暖宝宝，要不然晚上睡觉的时候那个脚太冻了睡不着。这个是机油啊，兄弟们，你们去那种特别冷的地方，必须加这种零 W 的啊，零 W 的机油就是冬季机油，要不然的话，你那个车可能是打不着的，它的粘度太高了，那个发动机的转速啊就比较费劲，所以说打火就比较困难。还有就是啊，看到没有？呃，防冻液零下四十五度，零下四十五度它都不会结冰。你想一下啊，那边最低温度零下五十八度。所以说必须用这个，还有防滑链啊，买了两条，因为我这个货车是后驱的，买两条防滑链就可以了。那个前轮的话，到时候去东北那边看一下有没有那个旧的，呃，那个雪地胎，买两个旧的就可以了。那个新的也没必要啊，太贵了。然后最后啊，就是这两个睡袋，三千五百克的鹅绒睡袋，能够扛零下四十度。我车里面啊，还有两个睡袋。呃，四个睡袋加在一起能够扛零下五十度，所以说兄弟们啊，这就是我们暂时的一些装备。然后再给你们看一下，我车上也换了很多东西，租了一个星期的宾馆就是为了等这些包裹。然后今天早上出发的时候啊，就发现我这个车打不着火了，就是那个电瓶呢、啊、放在那里放了一个星期，它就没电了。还好有太阳能发电啊，车顶的，要不然今天早上真的就是惨了。所以说我就换了一个电瓶。但是这个电瓶和原电瓶的大小啊不一样，所以说有点松动，看见没有？塞了这么多胶皮在里面，啊，看起来太丑了。还有就是这个柴油滤芯也换了，这个小的，这里还有一个大的啊，总共两个，两个都换了。还有这个机油滤芯也换了，这样才能够确保万无一失啊，要不然兄弟们啊，在那边那些无人区，那些特别冷的地方坏了就惨了。买这些包裹，住了一个星期的宾馆，太难受了。现在终于出来了，感觉好舒服啊！今天取包裹，还有就是修车，现在还没吃早饭，准备就吃点粉。兄弟们，基本上该买的也买了，车上该换的也换了。你们觉得这样去那个根河的话，保不保险呢？兄弟们，低配版房车，冬季自驾游，东北冷极根河。昨天晚上太冷了，然后我把这两个睡袋连在了一起，连起来就温暖多了。你们看一下，昨天晚上啊，把两个睡袋这样连在一起，然后两个人就可以睡在一个睡袋里面了，这样感觉里面特别的暖和。这是昨天晚上贴的暖宝宝，晚上睡觉那个脚太冻了，准备起床继续出发了，已经天亮了，开始做早饭了。然后我们再去看一下车上，哇塞，捏一下，已经固化好了，这样的话就不会动了。车上有缝隙的地方，全部用发泡胶把它密封起来了。由于我这个车没有柴油预热系统，所以说啊，该保温的地方把它保温一下。你们看这里就用那个保温棉把它包起来的，然后啊，这些有金属管子的地方把它打上发泡胶。还有这个油箱上面有金属管子，这样的话包起来，它就能够保温了。然后这是昨天弄的啊，菜已经做好了。然后你们看一下啊，车里面有缝隙的地方，该用发泡胶打上的全部打上了。还有这边你们看啊，还有床的下面
，全部搞上了，这样那个冷风就吹不到房车里面来了。你们看这些，现在把这些垃圾清理干净带走。哇，搞了这么多垃圾，装了这么大一车垃圾，准备出发了。最后再给大家看一下昨晚露营地，秋天了、啊，秋天的感觉。前面又到收费站了，把口罩戴上。兄弟们，今天直接从内蒙开到了河北省的张家口市，今晚就在这里过夜了。然后我再去把我的车修一下。这个就是发泡胶，然后这个是发泡胶的管子，把这个管子从这里插进去，这样啊，倒立起来摇一下就可以使用了。然后你们看一下啊，今天开了一天的车，然后这个效果非常的好，它能够给这个金属管子啊保温。所以，因为我们这次要去根河，所以说这样的话，嗯、呃，能够更好的保护这个发动机啊，这个油管的温度，这样的话更容易启动。因为这个发泡胶它本来就是防火的啊，能够经得起九十度的高温。你们看啊，开了一天的车，完全没有任何问题。我们现在再把这里弄一点，这里还没有弄好，啊，少搞一点。这里再补一点，然后这个还可以用来把这个车补一下。最后，我们再把这个电瓶上面啊也打一点，把这个电瓶包起来，在冬天的时候，这个电瓶更容易存电。好了，兄弟们，已经搞好了，开了春，太阳出来了，再把它拔掉。我想了一下，还剩这么多，然后我把它喷到这上面啊，因为这是一个隔热的，看到没有？这是一块单独的，我喷在这上面，让它和这个粘起来，成为一整块。这样的话，掀开的时候就比较方便了。这样就可以了，快干了，我们给它整一下型，要不然太丑了。这回看起来就非常的漂亮了啊 ！Later， 我现在还没有怎么睡醒，哎、啊、呀，准备吃早餐了。早餐做好了，上大餐。哎，好不好吃啊？这个，嗯，还有点好吃。收拾好，准备出发了。你们看一下，这是我昨天晚上包的电瓶，现在已经完全固化好了。这样的话，冬天在那种很冷的地方，它就能够存电啊，更容易充得上。如果说温度太低了，电瓶充电很困难的。然后看一下驾驶室，这些也固化好了。嗯、啊，现在我用这个刀把那个多余的把它割下来，就这样。割平就可以了。哎呦，有点费劲了、啊，这个好了，这样就补好了。把这里割下来。河北张家口这边的天气晚上也不怎么冷，但是这边就是风有点大。你们看对面，全是那个风力发电。然后昨天晚上我们就在这个国道旁边过夜，就是太吵了，昨晚上睡觉没睡好。晚上睡觉有睡袋就可以了。现在这个毛毯用不着，太热了反而睡不着。走了，出发。天空好漂亮呀！
烤过云喽。车里面没菜了，然后我女朋友她想吃肉，我们去看一下有没有。找到了买蔬菜的地方，然后这里还有这么多肉，她终于可以吃肉了，高不高兴？<笑>买了一点四季豆、黄瓜、土豆。蘑菇、韭菜、小瓜，这个是雪肠，我从来没吃过。再来一点豆腐，来一点这个卤肉，看起来应该很好吃。再来一点猪肉，还买了喝的水。哇塞，这么多东西，差不多能够吃一个星期了。哇，这是什么车？兄弟们，今天晚上就在这里过夜了。你们看一下那个人在干嘛，在挖坑了啊！你直接到那个草丛里面去啊！刚刚过来的时候，发现这一路上那个村口的马路都堵起来了，所以说出门在外，别人的地盘也不让你去啊。今天晚上就在这里露营了，这个露营地点你们看，好漂亮。然后你们看那棵树上面有一个鸟窝，不知道有没有鸟。他上厕所去了啊，拿着他的帐篷。你这个坑，你挖深一点不行吗？挖那么浅，一点都不注意卫生。过来了，你看见没有？拿着他的小房子。我媳妇忙完了，就开始给我做大餐了。今晚吃什么？吃肉。昨晚上感谢我梦姐送来的大特效，今天终于吃上肉肉了。<笑>今天终于要大补了，哇塞！菜弄好了，我们看一下。你先别吃行不行？我还没拍视频呢。<笑>麻婆豆腐、炝炒蔬菜，还有拌的一个猪头肉。你们看一下，鹅绒睡袋，一点都不假。把电充起来。开始工作了。哎，这个充电宝温度太低了，充电宝不行。把充电宝拿到被窝里面去，暖一会儿。外面那里有条河，我们去打点水。用这个洗脸盆，拿上这个瓢，这里面的水都结冰了。我打水去咯。多打一点，我要洗头，好脏啊。好。已经很久没有在野外找到水源了，今天在这里发现了一条小溪这个山坡上好多太阳能发电，昨晚上就在这里露营的，待会儿从这里开上来，继续出发了。现在我们在河北省的承德市，前往内蒙古的赤峰市。车里面没油了，现在加点油。这个是付三十五号的啊，你们看一下。单价八块二毛九，我的天哪，好贵啊！
，油加满了，再加一点燃油吧。兄弟们，开了一天的车，今天晚上就在这里过夜了。然后现在越往东北走，越来越冷了。下个星期我看了一下天气预报，可能就会下雪了。给你们看一下今天晚上的露营环境。今天晚上就在这里过夜了，离马路也比较远。现在快到冬天了，你们看一下，远处那个山上的树，那个叶子全部落了，好漂亮。这边是一个空旷的地，不知道以前是干嘛的。可惜就是看见没有，这个地方很多地雷啊，在河北这边全部都是这样的树，光秃秃的。这是什么树啊？这里还发现了个液化气站，但是现在我们车里面还有气。如果说没有的话，从这里进去就可以换气了。那里还有一个森林防火哨卡，这个黑色的就是我们用来洗澡的帐篷。但是今天外面太冷了，所以说我们就在房车里面的这个地板上面洗澡就可以了。现在我要拿上我的茶壶去打水了。昨天晚上就是在这里露营的，那里一条河，这个河水看起来有点脏。这个是什么？皮球。哇，这个水看起来确实太脏了，但是烧开了用来洗澡应该没关系的。前面几天我用发泡胶把这个车厢全部密封起来了，还有这下面。现在这个地板也不渗水，待会儿我洗澡只有把车开到那个有坡的地方去，这样的话那个水就能够流出来兄弟们，现在这样就可以洗澡了，就方便了。开始烧水这样留一个门缝，如果说天气太冷的话，把这个门缝关小一点就可以了。先洗头头洗好了，现在开始洗澡。嗯、兄弟们，现在洗干净了，太舒服了。现在我女朋友也准备开始洗澡了，你们看啊，这样洗澡的话。这个车里面就不会打湿，这里面完全是干的，看见没有？我们就是这样洗澡的。我们两个都洗完澡了，将就这个洗澡的水把地板刷干净。货车自驾游生活，出发了。
方又有那个青藏线的感觉。你们看前面这个车，拉的这一车是草，然后好宽呐、啊，我感觉这样有点危险呐、啊。现在超他的车我都不敢超。哇塞，你看他那个车的，我感觉好像快颠翻了。不行，我要把它超了。哇塞！你看他那个颠簸起来真的吓人，超他！这个苞米啊，全是这样，先把它掰断，然后让它晒干，晒干了以后再把它收回家，太科学了。这些地方的苞米，它都是这样的，先把它掰断，让它晒干，然后再用机器收割。在我们贵州的话，就是一次性收割。你们猜一下，我现在来到了哪里？你们看这个草垛子，像不像那个《吃鸡》游戏里面的？我感觉我现在好像进入了游戏。这个草垛子就是收割了苞米之后，把这个剩下的苞米杆，这样把它收藏起来，冬天用来喂牲畜。哇，这个也太科学了！第一次在现实生活中看见这个东西，所以说有点好奇。然后你们再看一下啊，这些乡村马路都封路了今天晚上就在这个树林里面过夜了，这里好安静。今天的晚饭吃什么呀？黄瓜、蒜苔、四季豆、青椒、西红柿、鸡蛋。今天你来切菜，我来炒菜，行不行 ？OK。现在该轮到我了，去油，然后再搞里头，炝炒蒜苔，葱姜蒜爆香，放入四季豆。蒜苗搞里头，再来点辣椒搞里头，最后酱油搞里头。这就是王大厨的厨艺，很好吃，就是有点黑。开始吃饭了，今天晚上的温度开始降温了，明天可能会下雪。感谢兄弟们，今天的视频就到这里了，谢谢。